Hi guys, it's me again, Raymond Lopez, and this is the holy month for all the Muslim, and this is the seventh month of their uh, Islamic calendar. And uh, Ramadan is not just about fasting, it's about spiritual awareness, and it, the duties toward the needy and the community. Kung baga po, mas marami po ang uh, nagbibigay tulong sa mas nangangailangan sa komunidad, especially during Ramadan. Uh, gusto ko lang po i-share about my experience. It's uh, Ramadan during uh, 2018 Ramadan. So this is my story. It's my kwentong Ramadan. Uh, lagi kong nakikita ang Bangladesh na ito na naglilinis sa mahabang kalsada araw-araw. Pero araw-araw rin niyang pinapaalala sa akin kung gaano ko dapat magpasalamat sa buhay na mayroon ako. Sa sobrang init sa Saudi Arabia kahit kabi, dagdagan pa ng walang katapusang pag-ulan ng buhangin dito, di ko mawari na sa tuwing dadaan siya, babatiin niya ako lagi at lagi na kang iti. Ngiting alam mong maghapon siyang naglinis sa mahabang kalsada na minsan nga yung basurang pwede mo namang ibulsa, itatapon mo pa sa labas at sa daan. Lagi nilang sinasabi, may naglilinis naman dyan mga Bangladesh. Sa unang pagkakataon, tinanong ko si Kuyang Bangladesh kung kumain na pa siya. Ang sagot niya, Ana Kalas Shukran. Ibig sabihin, tapos na akong kumain, salamat. Bibigyan ko sana siya ng pera, pero hindi naman daw siya humihingi. Ngumiti siya at may inabot sa akin. Isang plastic ng dates. Dates yung prutas dito sa Saudi Arabia. And binigay daw ito at inabot sa kanya ng kunsino sa sasakyan. Noon kasi pag Ramadan dito, maraming namimigay ng pagkain sa daan. Dalawang plastic ang hawak niya at binigay niya sa akin yung isa. Hanggang sa nagpaalam na siya, mahaba pa daw ang lilinisin niya. Masala makabayan ang sabi niya. Sa tuwing magrereklamo tayo sa mga bagay na wala tayo, sa kalagayan natin, sa buhay natin, isipin natin ang ibang tao. May taong nagtsatsaga sa kaunti at sapat na mga bagay. May mga taong nahihirapan at mas matindi ang pinoproblema kumpara sa inireklamo natin. Napakamaliit na bagay lang yan na di mo mayahambing sa taong mas napapagod at nagsasakripisyo pero di mo makita ang nagrereklamo. At ang pinakamasarap isipin ay mga taong handang magbigay kahit walang wala na sila. Ibinabahagi pa nila ang mga bagay na dapat para sa kanila. Every time na nababasa ko to, nare-realize ko na sobrang swerte ko pala na so, sobrang swerte ko pa sa kinalalagyan ko at kinalalagyan mo. And I'm so thankful that time kasi parang siya yung walang-wala pero siya pa yung nagbigay sa akin ng dates. Ito sana yung pagkain para sa kanya na pero ibibigay niya pa. Yun yung mga tao na what yun yung mga tao na walang wala na pero i-share pa nila kung ano yung meron sa kanila. <laughs> Kaya guys, maging kontento tayo sa anong meron tayo magpasalamat tayo kay Lord. Huwag tayong lilimot na laging tumingin sa ating pinanggalingan at lagi tayong tumulong ng bukal sa loob and hindi natin namamalayan yung mga taong nakakasalubong natin sa daan sila pa pala yung magbibigay sa atin ng inspirasyon aral sa buhay and continue lang po yung buhay natin kahit po may COVID-19 ngayon and lahat naman po ng pagsubok sa mundo ay malalagpasan walang binigay si Lord na pagsubok na hindi natin malalagpasan Nasaan man yung Bangladesh na yon Maraming maraming salamat sa kanya. Hindi ko man nakuha ang pangalan niya, hindi ko naman nakuha yung details sa kanya. Pero yung makakabasa at makakapanood nitong experience ko ay sana magbigay sa iyo ng aral. Maraming maraming salamat po and have a nice day.